Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeTrader pour cette revue numéro 94 qui va être consacrée à ce yoga du signe en version Final Bronze Cloth, communément appelé V3, en version IX de chez Bandai Spirit, que je vais vous opposer à la version classique que vous avez au milieu pour ce qui concerne les packaging, contenu et rendu final, et à la version IX de chez Great Toys qui était sortie il y a quelques années, pour ce qui concerne les visages et le rendu final. Me concernant, cette figurine était particulièrement attendue, et ce, à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle vient après un mois sans sortie, en effet, le mois de juillet n'a vu aucune sortie, la dernière sortie en date chez Bandai, c'était au mois de juin, avec Thor, donc rien à se mettre sous la dent du côté de chez Bandai pour le mois de juillet. Ensuite, parce qu'il s'agit du quatrième bronze V3 IX à sortir, le dernier en date, c'était Shun d'Andromède, qui était sorti il y a presque un an, en octobre 2022. Donc forcément, on est impatient de voir si cette figurine est dans la droite lignée de ses collègues, et surtout de voir cette gamme V3 enfin se terminer. J'avais également très envie de juger par moi-même du défaut dont tout le monde parle, à savoir ces jambières en deux parties qui apparaissent bicolores, donc ça je vous montrerai ce qu'il en est sur mon exemplaire. Enfin parce que j'ai subi une mésaventure avec le colis qui contenait cette figurine, dans la mesure où il s'est retrouvé bloqué sans raison pendant 15 jours à la douane, jusqu'à ce qu'il finisse par être débloqué par magie et me parvenir. Donc forcément, pendant toute cette période de 15 jours, j'étais à la fois super impatient de le recevoir, et également inquiet du fait que peut-être il était perdu, ou alors qu'il allait euh, se retrouver endommagé par euh, la somme des colis qui euh, devaient euh, s'accumuler au même endroit que lui était entreposé. Au final, la figurine m'est parvenue, par contre, il a subi les effets de son entreposage je ne sais où, puisque la boîte a un peu mangé, il y a quelques petites pliures qui sont dues au fait que le colis a été tout bonnement écrasé, donc heureusement, il était super bien rembourré, mais à un moment, le rembourrage n'absorbe pas tous les chocs, donc j'ai quelques petits stigmates sur la boîte. Pour ce qui est du traitement de cette figurine, je vais procéder exactement comme je l'ai fait pour les autres bronzes V3 IX. Donc je vais commencer par les tarifs et packaging. Donc cette figurine IX vient de sortir au Japon. Alors vient de sortir, c'est pas tout à fait vrai puisque je vous ai dit que mon colis avait été retardé. Donc elle est sortie en août 2023. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes en septembre. Ce qui fait que cette figurine que vous avez face à vous est une version d'import que je me suis procuré comme d'habitude dans l'excellente boutique obigenki.com dont le lien sera dans la description. Pour ce qui est de la sortie officielle en France, il faudra compter au moins deux mois supplémentaires, donc compter aux alentours de octobre 2023 et pour ce qui est de son tarif, aux alentours de 110 euros hors port. Pour ce qui est de cette version classique, elle est sortie il y a fort longtemps, en fait en 2006, donc ce qui veut dire que pour se la procurer en neuf, c'est très compliqué. En occasion, vous la trouverez aux alentours de 40-50 euros. Enfin, pour ce qui est de cette version IX de chez Great Toys, dont vous n'apercevez pas le packaging qui ne présente aucun intérêt, vous pourrez la trouver aux alentours de 50 euros. Je vais maintenant me concentrer sur les packaging de la version classique et la version IX. Donc je vais laisser ma version Great Toys de côté. On va commencer donc par la version IX, sur laquelle on va retrouver la même charte graphique que pour les autres personnages de cette gamme, avec en arrière-plan un décor apocalyptique, avec des couleurs rougeâtres et sombres, ainsi que des ruines. Vous avez également le personnage en pied, avec à sa droite la représentation de sa constellation. Je ne vais pas trop m'attarder sur les points que j'ai déjà décrits longuement dans les vidéos qui étaient consacrées à ses collègues. Je vais ici m'attarder surtout sur les différences. Différence d'abord pour ce qui est de l'organisation des logos. Le logo Bandai Namco qui était initialement tout en haut à gauche se retrouve maintenant tout en bas à droite. Ce que j'avais souligné lors de la dernière vidéo concernant le groupement de tous les logos en bas de la boîte a été également appliqué ici sur ce personnage. Donc on peut y voir maintenant une constante qui sera appliquée sur les prochaines sorties de la marque. Ensuite, pour ce qui concerne la devise ici que vous avez du personnage, le traducteur me dit qu'il s'agit d'un signe qui s'envole vers les enfers, d'un blizzard, d'un air absolument glacial. Donc au final, une très belle boîte, et je trouve même plus belle que les autres sorties du fait de la réorganisation des logos. 
En ce qui concerne cette version classique, nous avons une boîte que je trouve un peu trop sobre avec un cadre gris, mais heureusement, celle-ci est bien rehaussée par cette magnifique illustration « Made in Araki ». Enfin, en ce qui concerne la devise que vous pouvez voir ici, le traducteur me parle d'ailes du cygne qui ont été ravivées et d'une danse du cygne qui défie les enfers. Donc ça, c'est pour les rectos. Ensuite, du côté des tranches, pour ce qui est de la version IX, nous avons la représentation de la forme objet telle que vous pourrez la monter avec les pièces qui sont contenues dans cette boîte. Côté classique, nous avons simplement la représentation du cygne en style Pandora Box. Pour ce qui est de la deuxième tranche, nous avons une autre configuration du personnage, donc ici en train d'effectuer sa danse du cygne. Personnellement, je trouve que cette pose n'est pas totalement bien réalisée, je la trouve un peu trop statique et le personnage me semble un peu trop figé. Pour ce qui est de la version classique, c'est exactement pareil que sur l'autre tranche. On arrive maintenant au verso, donc côté IX, on a les différentes configurations qui nous sont montrées. D'abord, les différentes configurations de visage, donc a priori 4 visages pour ce personnage. Figure également des illustrations du bonus qui est contenu dans cette boîte, à savoir les visages larmoyants qui n'étaient pas fournis dans les personnages précédemment et qui vous permettront de reproduire cette scène issue des OAV de Hades Sanctuary. Pour ce qui est de l'esthétique générale, j'aime bien ce fond un peu verdâtre et avec un effet qui renvoie pas mal de dynamisme pour ce qui est de l'attaque de l'Aurora Execution que vous avez en pose principale. Enfin, vous avez la forme objet ici qui est représentée et aussi cette scène qui est également issue de l'animé, mais cette fois-ci de la partie Inferno où Yoga emporte son ami Shiryu vers les terres d'Elysion. En ce qui concerne la version classique, les choses sont radicalement différentes. D'abord par le fait que l'accent est mis uniquement sur le personnage et rien que sur celui-ci, avec différentes poses et différentes configurations. Et ensuite par le fait que le fond qui est utilisé est un fond nordique qui tranche complètement avec la partie Inferno qui se passe, comme son nom l'indique, dans les enfers. En fait, cette armure n'apparaît pas du tout dans les terres nordiques de yoga, ce qui fait que moi, personnellement, je trouve que ce choix est un peu hors sujet. Pour ce qui est des dessus des boîtes, Côté IX, la représentation de l'hôtel d'Athéna. Côté classique, juste l'effet Pandora Box. Et enfin, en dessous des boîtes, les mentions légales des deux côtés, avec en plus du côté de la IX, une nouvelle configuration du personnage. Donc ça, c'était pour les packaging. Dernière chose à vous dire, à vous rappeler, c'est que pour ces versions classiques, nous avions la possibilité de les ouvrir en deux pour pouvoir juger des contenus avant de les acheter. Donc voilà pour ce qui est des boîtes. On va passer maintenant justement au contenu. Allez, donc on s'intéresse au contenu avec d'abord le point de départ, c'est-à-dire les contenus de les classiques. Donc celle-ci était livrée en deux blisters, donc un premier blister qui contenait le personnage. Donc vous pouvez remarquer que ce qui est intéressant, c'est que Bandai ici le livrait avec son visage non bandé. Donc euh, pourtant, euh, il n'apparaît pas dans cette configuration dans la partie Inferno et Elysion, puisque à ce moment-là, Yoga a déjà un œil crevé, donc euh, il fournissait ce visage en bonus, mais néanmoins il fournissait tout de même le visage normal directement sur la figurine. Ensuite, toujours dans ce blister, vous allez y trouver en fait les différentes parties de l'armure, et ici vous pouvez remarquer qu'il y a donc des parties en plastique et des parties en métal, et vous pouvez vous apercevoir que cette différence de coloris entre partie métallique et partie plastique existait déjà sur cette version classique, puisque vous voyez par exemple ces épaulières qui sont d'un chromé assez brillant, tranche pas mal avec ses avant-bras qui eux par contre sont un peu plus mat donc pareil au niveau des hauts des jambières vous voyez qui sont en métal et qui apparaissent beaucoup plus mat que ces bas de jambières qui elles sont en plastique donc ça ça nous montre en tout cas que ce problème des pièces bicolores sur des matériaux différents ne date pas d'hier ensuite ben, vous aviez les pièces pour former la forme objet et les différentes paires de mains. Je vais mentionner un bonus qui nous était donné. Vous voyez qu'il y a un casque bonus de, euh, du verso qui est donné, tout simplement parce qu'on pouvait utiliser cette tête de cette version V3 pour euh, mettre sur un euh, Camus classique avec ce casque qui nous était donné en bonus. Donc voilà pour ce qui est des contenus de la classique, on va passer à l'IEX. Avant toute chose, on va regarder donc la notice de cette version IX avec, comme à l'accoutumée, du côté gauche, le recensement des différentes pièces contenues dans cette boîte. Notamment, vous pouvez apercevoir ce socle assez imposant qui permet de faire tenir la forme objet. Ensuite, donc, le plan de montage 
du personnage. Et enfin, le début du montage de la forme objet qui se poursuit sur le verso de cette notice. Vous pouvez apercevoir en même temps le fait que la charte graphique de la boîte est reprise également sur cette notice. On s'intéresse au blister donc de cette version IX avec trois blisters. Le premier d'entre eux est celui qui contient le personnage. Donc personnage dont vous pouvez déjà évaluer la qualité du visage. Ça paraît vraiment très beau. Euh, vous pouvez remarquer également en passant que là, tout de suite, Bandai a équipé son personnage d'un visage aux yeux bandés. Il n'y a pas de visage civil fourni avec cette figurine. Enfin, de visage civil, je veux dire de visage sans bandage. Ensuite, donc toujours dans ce blister, eh bien, vous pouvez voir la totalité des pièces d'armure. Et ici, donc, on va s'arrêter déjà sur la couleur de l'armure. Vous voyez qu'il apparaît bleuté, bien plus bleuté que la version classique, qui est elle plus chromée, avec de légers reflets violacés. Ici, c'est vraiment le, le bleu qui prédomine. Et, euh, et donc, ça nous fait arriver à cette fameuse jambière bicolore que vous pouvez voir ici. Et euh, si vous avez euh, la même vision que moi, eh bien vous pouvez vous rendre compte que sous cet angle, sous cette lumière, cette différence entre les deux coloris est tout de même moins marquée que sur certains clichés que moi j'ai vus euh, de part et d'autre sur le net. Donc est-ce que c'est euh, l'effet de mon éclairage Est-ce que c'est l'effet de l'angle de vue euh, un, un utilisateur Facebook qui s'appelle François Rival m'a soumis euh, le terme métamérisme qui évoque euh, notamment euh, ce que je suis en train de vous évoquer, à savoir les coloris qui diffèrent en fonction de l'éclairage, en fonction de la forme, et en fonction de la position. Donc peut-être c'est ça qui est à l'œuvre. Peut-être aussi également, je pense que ça doit jouer fortement, c'est le support sur lequel a été posée la peinture, puisque cette différence de coloris, elle a, elle a lieu entre les, les pièces qui sont métalliques et les pièces plastiques. Donc vous pouvez notamment retrouver cette différence de coloris ici sur la collerette euh, du, du plastron qui est en plastique, et dont vous pouvez euh, voir que le, le coloris est un peu différent du reste de ce plastron qui lui est en métal. Donc ceci doit jouer aussi euh, forcément. Donc maintenant, j'ai envie de dire que sous cet angle, ben, euh, je suis, euh, j'allais presque dire agréablement surpris, parce que je m'attendais au pire. Maintenant, euh, difficile de juger complètement. Je pense qu'une fois la figurine montée et euh, en position euh, verticale, eh bien on pourra déjà mieux juger de est-ce que ça tranche vraiment ou pas. Euh, donc voilà pour ce que j'ai envie de dire pour l'instant concernant euh, ces euh, différentes couleurs pour ce qui est des parties plastiques et métalliques. Ensuite, dans ce blister, eh bien vous allez retrouver donc, les ailes qui sont assez imposantes, qui vous permettent de reproduire la scène de yoga qui va vers Elysion. Vous avez également dans ce blister donc, les différentes paires de mains. Donc vous avez donc quatre paires de mains plus les mains jointes pour faire l'aura excursion. Donc vous avez des mains qui permettent de tenir le diadème, des mains grandes ouvertes, des mains semi-ouvertes et euh, les, la, la, la main avec le doigt pointé. Pour ce qui est des visages, donc trois visages alternatifs, en fait quatre, puisque vous avez ici le visage bonus larmoyant qui a été séparé des autres. Euh, donc vous avez le visage larmoyant bandé, vous avez ensuite donc, le visage criant, le visage yeux fermés et le visage dents serrées. Donc là aussi, on observe que la qualité de ces visages apparaît euh, tout de même assez bonne. Donc la chevelure qui permet d'être en combinaison avec le diadème. Donc les fameux euh, visages larmoyants donnés en bonus avec cette figurine pour équiper euh, les autres bronzes déjà sortis. Donc voilà pour ce qui est de ce blister. Et enfin, donc le dernier blister est celui qui contient les pièces qui permettent de faire la forme objet. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Voilà, donc pour ces contenus, on va passer maintenant au visage. Allez, donc on regarde ces visages avec d'abord le visage neutre. Donc à gauche, le visage Bandai X. À droite, le visage Gretoy X. Donc euh, entre ces deux visages, bah, je dirais que globalement, les deux sont plutôt pas mal. De, de plutôt bonne qualité. Maintenant, euh, le visage le plus récent, à savoir celui de Bandai, est à mon avis le meilleur des deux, pour plusieurs raisons. D'abord, le visage est un peu plus émacié que sur la version Great Toys, qui m'a toujours semblé, malgré sa qualité, un petit peu bouffi, un petit peu trop bouffi pour Yoga, même si je trouve que c'est euh, déjà un visage qui est ressemblant. Ensuite, euh, autre chose, c'est qu'il est globalement mieux fini. Alors, on peut évidemment euh, disserter sur la qualité en baisse de Bandai, euh, notamment en ce qui concerne la peinture, et effectivement, c'est le cas mais par contre, bah, au niveau des visages, quand ils s'en donnent la peine, ils savent faire ça, il n'y a pas à chier. Et ici, vous avez une nouvelle fois la preuve que du point de vue de la qualité de ce visage, après, euh, pour ce qui est de la ressemblance, on le jugera ensuite. Mais en tout cas, du point de vue de la qualité de euh, fabrication, c'est plutôt pas mal. Euh, on voit ça notamment au niveau des yeux. Donc vous voyez qu'il y a un côté un peu vitreux sur la version Great Toys. Euh, et presque d'ailleurs, euh, la peinture a tendance un petit peu à s'effriter, comme vous pouvez le voir. Alors que euh, du côté de la bandai, euh, tout va bien. Euh, c'est bien mis en peinture comme il faut. La couleur des iris est presque euh, équivalente. Donc euh, de, 
ce côté-là, rien à dire. Euh, ensuite, pour ce qui est du, car du caractère du visage, un visage Bandai qui a plus de caractère que euh, le visage de euh, la Grape Toys, et aussi euh, plus détaillé, vous voyez ça notamment sur le bandeau euh, qui cache donc euh, l'œil gauche du personnage, vous voyez que celui-ci s'étend jusqu'à l'oreille, donc là il y a quand même le souci du détail, alors que du côté de Grape Toys, c'était arrêté avant, avec l'idée que de toute façon c'était caché par les cheveux, mais en tout cas on peut ici louer le fait que Bandai a été poussé de détails jusque là. Donc voilà pour ce qui est de cette première comparaison, qui comme vous l'aurez compris, amène à une victoire, à mon sens en termes de, de fabrication, du côté de chez Bandai. Donc ça c'était le visage neutre, ensuite vous allez avoir le visage aux yeux fermés, donc pour ce qui est du visage aux yeux fermés, bah vous allez retrouver un peu la même chose que pour le visage neutre. Vous voyez notamment ici le détail des sourcils qui est bien entendu supérieur à celui de la version Great Toys. Vous avez aussi des traces un peu suspectes sur ce visage qui, je vous l'assure, ne sont pas de mon fait mais sont d'origine. Et à nouveau le bandeau qui est beaucoup moins détaillé que sur la version Bandai. Donc je pense que ici vous pouvez vraiment juger de la différence de finesse entre les deux visages, notamment ici au niveau de la bouche. Enfin, pour terminer, toujours dans le comparatif des visages, vous allez avoir ici donc le visage criant. Là, encore une fois, vous allez retrouver les éléments précédents, avec euh, notamment ici la différence de profondeur entre les deux bouches. Vous voyez en fait euh, le détail. Alors C'est quand, quand même déjà pas mal hein, sur la version Red Toys, mais on atteint encore une finition supérieure sur la version euh, Bandai, avec euh, un ombrage qui est quand même plus important et qui crée euh, davantage l'effet de, de profondeur. Euh, et sinon, pour ce qui est des autres éléments euh, du visage, eh bien, on retrouve les éléments que déjà, euh, dont, dont j'ai déjà parlé avant. Donc ça, c'est pour les visages, le comparatif des visages entre les deux versions. Maintenant, on va pouvoir juger euh, de la ressemblance euh, du visage. Alors, je vais surtout m'attarder sur le visage de la Bandai pour juger de la ressemblance par rapport au Seteil. Donc, euh, en ce qui concerne le visage neutre, alors euh, malheureusement ici, je n'ai qu'un visage euh, au niveau du seteil euh, neutre dont euh, la chevelure va dans le sens inverse euh, de celle du personnage. Donc euh, ça, c'est une question d'angle de, de prise de vue du personnage. C'est-à-dire que si vous prenez Yoga, si vous le placez un petit peu plus vers la droite, sa chevelure du coup va être inversée et va se retrouver dans le même sens que celle du personnage. Mais ici, malheureusement, je n'ai que euh, ce détail là et je ne peux pas dire de faire un effet miroir parce que sinon le bandeau va, le bandeau va se retrouver euh, sur l'œil droit. Donc ça, ça ne marchera pas non plus. Donc il faut essayer de faire un peu abstraction de ça, regarder un peu au niveau de la forme de la chevelure en, tenant, en ne tenant pas compte qu'elle ne va pas dans le, mauvais, dans le bon sens. Mais euh, en dehors de ça, bah, c'est plutôt quand même pas mal, hein. il, y a, il y a le souci du détail, la chevelure est assez volumineuse et euh, correspond quand même pas mal à ce que vous avez euh, sur le seteil. Du point de vue du visage, bah, au niveau des traits du visage, c'est euh, bien également, c'est-à-dire que les éléments du visage sont, pas, sont placés au bon endroit, au niveau de la bouche, au niveau du nez. La forme de l'œil est peut-être un petit peu plus restreinte que celle du seteil, qui est un petit peu plus rectangulaire. Mais euh, globalement, euh, moi, quand je regarde ce visage, eh bien, je retrouve pleinement euh, le visage du personnage de l'animé que vous avez également en cet œil à droite. Euh, pour ce que ça vaut, j'ai opéré également une petite superposition, comme euh, j'ai coutume de le faire euh, maintenant sur ces euh, V3iX. Et voilà donc ce que ça donne. Donc, encore une fois, on fait abstraction de la chevelure qui va dans le mauvais sens, mais en tout cas, vous pouvez remarquer que les éléments du visage, donc le nez, la bouche, euh, les yeux, tout ça sont placés aux bons endroits et sont globalement ressemblants. Donc, beau boulot, euh, bonne ressemblance du, du visage neutre par rapport au seteil. Pour ce qui est euh, du visage aux yeux fermés, alors là ici j'ai dû euh, composer avec euh, les angles de prise de vue que j'avais en cet œil. Et euh, bah écoutez, regardez-moi ça, hein, je pense que ça va vous sauter aux yeux comme moi ça m'a sauté aux yeux. Il y a vraiment une énorme ressemblance entre les deux visages. Hein. Vous pouvez juger d'ici de, de la forme du nez et de la bouche qui est placée au bon endroit, la forme du menton, enfin bref. Tout ça est très ressemblant euh, au seteil, donc beau boulot ici de la part de Bandai. Bon, c'est sûr que le visage aux yeux fermés n'est pas le plus difficile à reproduire, mais en tout cas, placer les éléments du visage aux bons endroits, avoir la bonne forme de visage, c'est quand même pas forcément donné à tout le monde. Enfin, euh, toujours en visage neutre, eh bien, vous avez ici le visage criant. Et bien là aussi, hein, vous pouvez juger de la ressemblance euh, entre les deux visages. L'expression du visage est quasiment identique. Euh, 
très 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 bon boulot ici de la part de Bandai. Là pour le coup vous voyez que la chevelure est dans le même sens que le CTA, donc comme ça en plus ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que dès lors que vous changez l'inclinaison du personnage, sa chevelure va être mise dans un sens différent. Donc bah, ici vous pouvez pleinement juger de la qualité de la chevelure. Regardez-moi ça, ça suit vraiment bien au niveau des mèches ici, ça suit vraiment bien ce que vous avez sur le CTA qui est à droite. Donc bon boulot au niveau de, de ce visage euh, civil, enfin en tout cas de cette tête civile, on va attaquer maintenant euh, le, le rendu casqué. Alors ici je vais reprendre le comparatif euh, avec euh, Great Toys et euh, face euh, au Setei. Donc euh, je vais essayer de mettre en parallèle les trois. Voilà. Alors ici euh, je vais être un peu embêté parce que euh, l'expression du visage du Setei est tout de même beaucoup plus mélancolique que ce que euh, vous avez euh, normalement euh, sur le personnage de Yoga. Maintenant euh, ça reste quand même un point de comparaison intéressant. Donc vous voyez qu'au niveau du casque eh ben, on est un petit peu moins en hauteur que sur le Setei et ça de toute façon sur les deux versions, Great Toys ou euh, Bandai. Au niveau de, de Bandai, on a respecté tout de même, vous voyez, le centre du diadème qui est d'un coloris un peu différent du reste, que, du reste du diadème, ce qui n'est pas le cas sur la version Great Toys. Vous avez euh, également euh, au niveau de, de, du Setei euh, un, un visage qui est plus long cette fois-ci que euh, le visage euh, du personnage casqué, et ceci sur les deux versions. Donc là, ben, je dirais que c'est un peu euh, le, comment dire, la marge de manœuvre qu'a le destinateur lorsqu'il lorsqu dessine un personnage avec casque et sans casque. Euh, parfois, ça peut modifier un peu la longueur du visage. Et ici, eh c'est le cas. J'avais déjà euh, notamment attiré votre attention là-dessus lorsqu'on avait passé en revue le, le Sean V3 qui, euh, là aussi, avait un rendu différent quand euh, il avait le casque et quand il n'avait pas le casque. Bon, si on fait abstraction de ça, eh bien, on va retrouver les éléments tout à l'heure que, que j'ai dit euh, qu'ils ressemblaient, c'est-à-dire euh, globalement le nez, la bouche, l'œil cette fois-ci, qui est peut-être encore un peu plus ressemblant. Au niveau de Great Toys, bah, vous voyez que c'était déjà pas mal, mais ici, vous pouvez voir cet effet un peu bouffi que je décrivais tout à l'heure. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de finesse sur le visage de la Bandai. Les deux propositions sont tout de même euh, bonnes, euh, ressemblantes au personnage. Maintenant, euh, force est de constater qu'avec euh, Bandai, ici, on a atteint un level supérieur. Donc ça, c'est euh, le visage neutre casqué. Ensuite, je vais vous montrer également ce visage donc criant et là encore une fois j'ai dû composer avec l'angle que j'avais au niveau du setei et euh, bah vous allez retrouver les mêmes éléments que je décrivais il y a un instant vous voyez donc cette fois ci par contre la longueur du visage est euh, davantage correspondante avec celle du personnage donc ce qui tente à prouver que tout ceci dépend euh, également euh, de l'angle de vision et euh, bah, au niveau de la ressemblance, euh, bah, c'est probant, euh, je dirais, sur les, sur les deux modèles. Hein. Voilà, et enfin, euh, pour terminer, je vais vous montrer simplement juste ce que ça donne sur euh, le rendu euh, casqué neutre de côté. Comme ça, vous pourrez également juger du fait que, du point de vue du visage euh, casqué, eh bien, euh, même de ce côté-là, la longueur du visage est cette fois-ci correspondante. Donc, euh, ce qui, euh, encore une fois, tente à prouver ce que je disais sur l'angle qui est choisi et qui change euh, l'impression. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse de ces visages. Donc bah, vous l'aurez compris, ces euh, visages euh, Bandai sont tout à fait satisfaisants et surtout sont à la hauteur de ce que Bandai a fait ces derniers temps sur tous ses collègues. On va passer maintenant au personnage. On va jeter un coup d'œil sur le corps du personnage de la Bandai classique, histoire de juger de l'évolution entre ces deux modèles. Donc sur ce qui est euh, le corps de la classique, vous aviez une technologie de type G2. Donc c'était un corps qui était plutôt mobile, avec notamment des progrès au niveau de l'articulation des jambes, et également euh, au niveau de, de l'articulation des bras. Euh, néanmoins, ce n'était pas aussi articulé que les corps G2, puisqu'il y avait tout de même un... Euh, que les corps G3, pardon, parce qu'il y avait quand même un inconvénient, c'était ici, au niveau des poignets, puisqu'il euh, n'y avait pas de rotation possible de ce poignet, vous voyez qu'il y a un blocage ici mécanique, Donc, on pouvait bien entendu faire tourner la main comme ceci, mais en tout cas pas le poignet en lui-même, qui était lui par contre uniquement euh, movible de, de, de l'avant vers l'arrière. 
ça euh, c'est euh, la différence avec un corps G3 qui est maintenant utilisé sur les mythes classiques. Donc euh, l'inconvénient de, de ce corps, euh, au-delà de, de, ce, de cette articulation euh, inférieure au niveau du poignet, c'était tout de même des articulations qui étaient euh, très apparentes. Donc, vous voyez ici une articulation au niveau du bassin, euh, l'articulation ici au niveau euh, des cuisses. Donc euh, tout ceci fait que c'était beaucoup moins esthétique que ça peut l'être maintenant sur les corps de type G3 pour ce qui est des classiques. Et, et on arrive sur euh, le corps IX. Sur les corps IX donc de nos mythes récentes, et notamment ces corps de bronze V3, qui sont, il faut le dire, assez esthétiques, donc des articulations qui ne sont pas énormément visibles. Alors certes, il y a toujours cette articulation-là, mais vous le voyez qu'elle est tout de même plus discrète que sur la classique. Donc certains auront recours à des lycras pour cacher cette articulation encore plus quand celle-ci est apparente du fait de la jupe qui ne descend pas jusque là. Mais sinon globalement ça reste quand même assez discret. Ensuite pour ce qui est de ce corps, bah, il a évidemment une mobilité qui est un peu plus accrue par rapport à ce corps classique puisque vous avez notamment cette articulation au niveau du poignet qui elle existe, hein, vous voyez il n'y a pas de, de blocage mécanique, donc ce qui permet euh, d'encore de, euh, affiner ses poses. Aussi, non, euh, au niveau de, de ce corps, eh bien, il est temps maintenant de juger de sa rigidité. Donc pour ce qui est du haut du corps, je pense que vous l'entendez, il n'y a aucun problème. Hein. C'est bien rigide comme il faut, et ceci sur les deux bras et sur tous les points de l'articulation. Donc de ce côté-là, aucun problème. Là où arrive le problème, c'est souvent pour l'entrejambe. Et euh, ici, eh bien, vous voyez que on y est tout de suite, donc euh, c'est pas tant l'entrejambe ici qui pose des soucis, encore que c'est pas non plus super rigide, vous voyez, mais euh, au niveau de, du genou là, et eh bien c'est une catastrophe, vous voyez que je, je secoue à peine et celui-ci descend, donc euh, rigidité qui est vraiment décevante sur ce corps, en tout cas sur sa partie droite, euh, ici sur la partie gauche, là par contre c'est bien. Donc, est-ce que c'est propre à mon exemplaire ou est-ce qu'il touchera en masse les possesseurs de cette figurine euh, Je ne peux malheureusement pas le dire, je n'ai pas regardé les revues de, de mes collègues pour me préserver le plus possible, euh, ne pas me spoiler sur cette figurine. Donc je ne suis pas capable de vous dire si ceci est général ou pas, mais en tout cas moi sur mon personnage, la rigidité ici au niveau du genou droit est totalement insuffisante, donc euh, évidemment on ne félicite pas euh, Bandai sur ce point. Euh, on sait très bien que la rigidité chez Bandai c'est souvent aléatoire, ici bien vous pouvez le voir, on est euh, vraiment dans un corps qui n'est pas euh, de rigidité maximale, et c'est moins qu'on puisse dire. Donc, voilà pour ce qui est du perso, on va maintenant effectuer, enfin plutôt je vais effectuer le montage hors champ, et on se retrouve juste après pour mes premières impressions. Alors, mes premières impressions à la suite de ce montage, bah d'abord que je suis au final agréablement surpris par la figurine en elle-même, parce que je m'attendais au pire avec ce problème de jambière bicolore, alors bah vous le voyez, hein, ce, cette différence de couleur est apparente, on ne peut pas la nier, c'est indéniable. Maintenant, euh, honnêtement, à, à la suite des visuels que j'avais vus sur internet, je m'attendais vraiment à un truc horrible. Et euh, au final, bon ben oui, certes, il y a une différence de couleur, mais elle n'est pas pire que celle qu'on pouvait avoir par exemple sur les jambières du, euh, du Gold Saint du Sagittaire, par exemple, ou euh, sur celle du, du Cancer IX que j'ai connecté euh, dernièrement sur la chaîne. Donc euh, j'ai envie de dire qu'on est un peu habitué, maintenant le souci c'est que euh, sur le proto, cette différence de couleur n'apparaissait pas. Donc euh, on a euh, un peu l'impression de s'être euh, fait avoir euh, dans l'histoire par euh, une image qui n'est pas représentative de ce qu'est la figurine retail euh, au final. Mais sinon, euh, si on met ça de côté, bah, je dirais que euh, ben, rien de neuf sous le soleil quelque part, hein, puisque cette différence de couleur, on l'a déjà eu sur d'autres figurines. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est que ici, Bandai n'est pas décidé de faire euh, cette jambière euh, avec deux parties métalliques, ce qui euh, sans doute aurait euh, résolu le problème. En dehors de ça, niveau montage, aucun souci, vraiment, euh, tout se monte très facilement, bon les armures V3 ne sont pas très complexes, hein, elles sont euh, assez légères, il y a finalement assez euh, peu de pièces, donc euh, ici, euh, sur ce montage, euh, rien à dire, euh, même le montage du diadème qui parfois est un peu difficile à cause du fait qu'on doit glisser euh, le diadème sous la mèche, ici ça ne pose pas de souci. le système d'attache euh, du diadème est un peu mieux foutu que d'habitude, je trouve qu'il y a des encoches qui euh, s'emboîtent mieux, enfin je veux dire le diadème s'emboîte mieux dans les encoches qui sont prévues à cet effet dans la chevelure. Donc voilà pour ce qui est de ces premières impressions, je vous fais un petit posing et nous on se retrouve juste après pour le bilan.
De retour pour ce bilan avec d'abord un premier comparatif que je vais faire face à la version classique. Donc il va s'agir ici surtout de s'intéresser aux évolutions techniques d'une un, version à l'autre. Pour ce qui est du match face au CTA, eh bien, je réserve ça pour le comparatif avec l'autre version IX de chez Great Toys. Donc ici bon, on va s'intéresser surtout aux différences techniques entre ces deux versions. Donc vous remarquez que ce problème des jambières bicolores apparaissait bien déjà hein, sur la version classique. Donc vous remarquez en même temps la différence de couleur de peinture. La version classique était plus sur un chromé qui tirait légèrement sur le violet. Ici, on a bien un, un chromé qui tire vers le bleuté. Surtout, ensuite, vous avez des différences en ce qui concerne, c'est le point principal, les articulations qui sont nettement plus apparentes sur cette version classique, encore une fois, dû au fait que c'est un corps de deuxième génération. Donc les articulations se font plus discrètes sur cette version IX. En dehors de ça, bah, disons que ici, le gap qu'il peut y avoir entre une version IX et une version classique n'est pas si grand que ça. Vous voyez que au final, ces deux personnages se, se ressemblent quand même pas mal. Alors certes, il y en a un qui est plus beau que l'autre, et ceci est dû grandement au fait qu'il a un nettement plus beau visage, un visage qui a été beaucoup plus travaillé. Mais également, euh, ce travail, il est également plus important sur les chevelures. Euh, la raison ben, est double. La première, c'est qu'il y a une finesse et un détail qui est plus important sur les mèches de cheveux en elles-mêmes. Je pense que ici, ça vous apparaîtra clair. Vous voyez que là, on a surtout des, des paquets de cheveux, en fait. Et deuxième chose importante, vous avez ici euh, des mèches qui sont articulées, alors que ici, elles sont fixes, donc vous ne pouvez absolument pas jouer avec. Vous avez également donc un visage qui est quand même plus fin euh, sur la version IX, et euh, bah, ceci est remarquable notamment sur la forme du visage, hein, qui est un peu trop allongé et euh, bouffi sur la version classique. Mais sinon, à part ça, si on met ça de côté, eh bien, vous voyez que la classique se défendait plutôt bien par rapport à cette version IX, et la raison sans doute vient euh, du fait que l'armée mur de yoga n'est tout de même très très, très complexe donc euh, à reproduire euh, finalement c'est assez aisé donc voilà pour ce qui est de ce comparatif avec la classique on va passer au match des ix Allez, donc c'est parti pour ce comparatif face au setail des deux versions IX l'une face à l'autre. Donc la version de chez Great Toys à droite, la version de chez Bandai à gauche. Avec, si on démarre par le bas de la figurine, cette différence de coloris entre le bas de jambe de la Great Toys et celui de la version Bandai. Ceci étant dû au fait que ces deux parties sont en matériaux différents. Le bas de la jambière chez Bandai est en plastique, le haut est en métal. Ce qui, a priori, est la cause de cette différence de coloris entre ces deux parties. Vous remarquerez que sur la version Great Toys, il n'y a pas de différence de coloris sur cette pièce. Tout simplement parce que cette pièce est 100% diecast. Donc, ce qui veut dire qu'il euh, n'y a pas de différence de matériaux. Et donc, euh, l'effet de coloris est plus homogène. Donc, sinon, pour ce qui est de la forme de la jambière, on a quelque chose qui est un peu plus profilé sur la version Bandai. Néanmoins, la version Great Toys était loin d'être à la rue, ce qui fait que s'il faut donner un vainqueur sur cette jambière, ici, je vais donner le point à Great Toys, puisqu'il n'y a pas cette différence de coloris. Et euh, la jambière, elle est euh, tout aussi fidèle que celle de Bandai face au Setei. Ensuite, si on continue de monter, on arrive donc sur la partie jupe. Et vous voyez que la seule vraie différence qu'il y a entre les deux, c'est euh, cette jupe ici qui euh, descend de façon un petit peu plus abrupte au niveau de la Great Toys et de façon un petit peu plus arrondie au niveau de la Bandai et de ce côté là a priori la vérité est plutôt chez Bandai vous voyez qu'au niveau du setail ça descend de façon un peu moins pointue ici et aussi également un petit peu moins bas sur les jambes vous avez également un petit souci sur la boucle de ceinture vous voyez qu'il y a un espèce de ça fait un espèce de losange en fait sur la version Great Toys alors qu'en fait normalement cette partie là devrait être un petit peu plus droite ce qui est le cas sur euh, la version Bandai. Si on continue également euh, en remontant, on arrive donc sur la partie plastron. Là encore une fois, les deux euh, figurines sont assez proches. Maintenant, c'est un petit peu plus fin sur la version Bandai. Il y a notamment une exagération qui a été faite ici au niveau de l'arc de cercle au niveau du bas du plastron sur la Great Toys, ce qui a été nettement amoindri sur la version Bandai, comme vous pouvez le voir, et c'est un peu plus conforme au setail du coup. Maintenant, là encore une fois, la Great Toys est loin d'être à la rue, donc néanmoins, je donnerai ici le point à la Bandai, donc pour la jupe, pour la jupe c'est mieux chez Bandai, pour le, le plastron, c'est également mieux chez Bandai. Au niveau des épaulières, c'est tout à fait similaire, j'ai rien à dire, donc ici un match nul. Au niveau du bras avec le bouclier, alors ici il y a deux problèmes, il y a un petit souci au niveau de la proportion, donc celle de le bouclier pardon, de Great Toys ne va pas suffisamment loin au niveau du bras, ne monte pas assez sur le biceps. 
Donc ça, ça a été rectifié par la version Bandai. Néanmoins, euh, au niveau de la jonction entre le bouclier et le gant, ici, il y a... Enfin, en fait, elle est trop marquée, cette jonction, euh, sur la Bandai. Alors qu'au niveau de la Great Toys, ben, c'est un petit peu plus fondu dans le bouclier. Et ce qui correspond davantage au setail. Donc ici, ben, je serais tenté de donner un match nul. Mieux sur les proportions sur la Bandai, mais un peu mieux sur la forme au niveau de la Great Toys. Du côté du bras droit, en revanche, match nul, c'est quasiment pareil. Et enfin, dernière chose, bah, c'est la tête. Donc ici, bah, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, puisque je me suis étendu assez longuement euh, lors du comparatif des visages. Simplement ici, je vais attirer votre attention sur le casque, qui est un peu plus en rondeur du point de vue de la bandaille. Les, les choses sont un petit peu plus anguleuses sur la version Great Toys, et du coup, je donnerai ici le point à la version bandaille, puisque sur le setail, c'est un petit peu plus en rondeur. Donc au niveau euh, de, de ce comparatif, bah, je dirais que la Great Toys ici est loin d'être à la rue. Et je dirais que le gap qu'il y a entre cette version Bandai IX nouvelle arrivée et euh, cette version IX de chez Great Toys déjà sortie il y a très longtemps, ce gap n'est pas aussi important que ce qu'il pouvait être par exemple sur le Seiya de Pegasus euh, de cette même marque. Donc euh, ce qui veut dire que euh, au final, bah, celui qui possède... Déjà la version Great Toys de ce Cygnus en version Final Bronze Cloth n'aura pas forcément la nécessité d'acquérir cette version Bandai IX si toutefois ce n'est pas important pour cette personne d'avoir 100% de sa collection en Bandai. Un autre point tout de même qui pourrait peser éventuellement dans la balance, vous aurez remarqué je pense que la différence de coloris entre les deux est assez nette, on a un reflet qui est complètement bleuté ici pour la Bandai alors que c'est quand même vraiment chromé sur la version Red Toys. Donc bah, ici, en termes de fidélité, c'est à nouveau euh, du côté de chez Bandai qui a la vérité, puisque cette armure est légèrement bleutée dans l'animé. Donc euh, si euh, pour vous ceci a de l'importance, bah, peut-être que ça sera une motivation supplémentaire pour acquérir cette version Bandai. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif. Bien, donc on arrive maintenant au moment du bilan des points positifs et négatifs pour cette version IX de chez Bandai, avec comme premier point positif le fait qu'on a la continuation de la gamme des bronzes V3, entendez par là les New Bronze Clothes, donc c'est toujours une joie de compléter une gamme, maintenant à ce stade il nous restera encore le Phoenix à sortir et cette gamme sera complète, donc bien sûr on est heureux d'accueillir ce nouveau personnage. D'autant que, deuxième point positif, son tarif n'est pas assassin, on est aux alentours de 110 euros. quand on voit ce que Bandai nous annonce pour les prochaines sorties avec des, des tarifs complètement fous, ici on peut se réjouir du fait que pour un personnage inédit, Bandai n'a pas trop poussé le bouchon dans l'augmentation des tarifs. Troisième point positif, ce sont les visages qui sont de, de toute beauté et qui sont vraiment très ressemblants aux personnages de l'animé. Ils sont également bien finis, pas de problème de qualité sur ceci, bref, du bon boulot, comme Bandai sait le faire quand il s'en donne la peine. D'autant que, quatrième point positif, globalement, le rendu général de la figurine est plutôt bon, même s'il si n'est pas parfait, on y reviendra juste après pour les points négatifs. Enfin, dernier point positif, on a quand même ce bonus des visages larmoyants pour les autres figurines qui permettront de reproduire la scène de l'animé. Néanmoins, cette figurine n'est pas parfaite, elle a quand même quelques points négatifs. Le premier d'entre eux, c'est la rigidité du corps qui n'est pas suffisante, notamment au niveau du genou droit en ce qui me concerne, mais également de l'entrejambe. Donc ceci a nécessité de ma part de rigidifier ses articulations au moyen de vernis, mais également ici de colle dans l'articulation du genou. Donc ceci, normalement, ne devrait pas être nécessaire, surtout si on prend en compte le tarif de la figurine qui dépasse quand même 100 euros. Devoir bricoler sur une figurine officielle à ce prix, normalement, ne devrait pas être nécessaire. Deuxième point négatif, c'est bien entendu ces jambières bicolores. Alors, la raison de euh, cette différence de coloris entre ces deux parties, elle est soit due euh, au matériau qui est différent, soit au métamérisme. Toujours est-il que, quelle qu'en soit la cause, il n'est pas normal ici que Bandai n'ait pas euh, remarqué cette différence et euh, ajuster au niveau de la peinture pour obtenir au final le même coloris. Ceci, je pense, était euh, techniquement possible. Et pourtant, ils, sont, ils ont envoyé en production comme ça, en se disant « de bah, toute façon, ça va passer ». Moi, je trouve ça très très moyen, surtout, encore une fois, quand on prend en considération que, un, Bandai communique quand même pas mal sur la Time Machination Quality, avec euh, les différents logos, et, et, et que deux, les tarifs sont en perpétuelle augmentation. Donc euh, si ça augmente et que la qualité, à l'inverse, diminue ou alors stagne, 
et qu'on a, qu a toujours les mêmes défauts que ceux qu'on pouvait avoir il y a encore une dizaine d'années, eh bien ma foi, l'augmentation des tarifs devient totalement absurde puisqu'elle s'accompagne également d'une baisse de la qualité qui pourrait également expliquer l'augmentation des tarifs des matières premières. Je veux dire, dès lors qu'on augmente les tarifs, normalement la qualité ne doit pas baisser et je dirais même qu'on doit essayer de s'arranger pour rectifier des défauts qu'on peut avoir depuis X années sur les mid clubs. Néanmoins, euh, je pense qu'il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que si on met ce problème-là de côté, bah, cette figurine, elle est magnifique, il hein, n'y a pas à dire, elle ressemble vraiment euh, bien au personnage de l'animé. Elle est tout de même plus fine que la version Great Toys du départ, même si encore une fois le gap entre les deux n'est pas extrême. Ce qui fait que, au global, je suis quand même content de posséder cette figurine. Néanmoins, je garde dans un coin de ma tête éventuellement de faire peut-être un custom de peinture pour pouvoir avoir quelque chose de plus uniforme. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo qui était consacrée au yoga du signe en version 3, c'est-à-dire la New Bronze Cloth en version IX de chez Bandai. J'espère que celle-ci vous aura intéressé, diverti et renseigné quant à une éventuelle décision d'achat, même si je suis très conscient du fait qu'avec cette vidéo qui arrive un petit peu tardivement, peut-être que vous avez déjà procédé à votre précommande. Néanmoins, j'espère qu'elle vous aura rassuré quant aux inquiétudes que vous pouvez avoir peut-être sur ces jambières bicolores. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, comme d'habitude, dans l'espace qui est prévu à cet effet sous la vidéo. Lâchez le pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, ou vers le bas si vous l'avez trouvée insuffisante. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, pour ne pas manquer les contenus qui ne manqueront pas d'arriver sur celle-ci. Et il me reste simplement qu'à vous quitter en vous disant, comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien